എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറീസ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ ജെല്ലും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ എയർ ഫ്രെഷ്നറൊക്കെ കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങാറ് നല്ല പൈസ അതിന് ചിലവാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കാശൊന്നും ചിലവില്ലാതെ വീട്ടിലെ എയർ ഫ്രെഷ്നർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ വരും അപ്പോൾ അത് പ്രെസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജെല്ലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പൊടികളെ കിട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലാണ് നമ്മൾ എയർ ഫ്രെഷ്നർ ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഫ്രെഷ്നറിന് ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ റെഡ് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ റെഡ് ചേർക്കാം ഒന്നിൽ പച്ച ചേർക്കാം ഒന്നിൽ ബ്ലൂ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വീതം ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലാവൻഡറിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ലാവൻഡറോ റോസോ അതും അല്ലെങ്കിൽ പുൽത്തൈലമൊക്കെ ഇല്ലേ പുൽത്തൈലമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം പുൽത്തൈലം വെച്ച് ചെയ്താൽ പുൽത്തൈലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കുന്നു മാത്രം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ ആ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ പുൽത്തൈലമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലും തന്നെ കിട്ടും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുപ്പിക്കൊക്കെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി നാൾ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഈ എയർ ഫ്രെഷ്നർ ജെല്ല് നമുക്ക് ആകെ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തുള്ളി അത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കുഞ്ഞു കുപ്പിയിലുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇല്ല നമുക്ക് ജെല്ലുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഈ ജെല്ലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യണം അപ്പം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ജെലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ജെലാറ്റിൻ അമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അളവുകളൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇത് വരില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ജെലാറ്റിൻ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ജെലാറ്റിൻ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ജെലാറ്റിൻ ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരണം അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ജെലാറ്റിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജെലാറ്റിൻ ാണ് നമ്മുടെ ജെല്ല് ഫോമിൽ ഈ ലിക്വിഡ് ആക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളമാണല്ലോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം
ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഉപ്പൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ജലാറ്റിനും ഉപ്പൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ വെള്ളം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ കളറും അതുപോലെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒഴിക്കണം ജലാറ്റിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല തിളച്ച വഴിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും കളറും അതുപോലെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂടി യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ്നർ എയർ ഫ്രഷ്നർ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ജെൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മിനിമം വേണം ആ ഒരു ജെൽ ഫോമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും നല്ല മണമായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട് മൊത്തം തന്നെ മണമായിരിക്കും ഈ എയർ ഫ്രഷ്നർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറി നന്നായി സെറ്റാവണം അപ്പോൾ സെറ്റാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം സെറ്റാവാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല സെറ്റാവണം നിർബന്ധമില്ല സെറ്റായില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എയർ ഫ്രഷ്നർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാലിരിക്കുക അപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ജെല്ലി ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടും വെള്ളം പോലെയൊന്നുമല്ല നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഈ എയർ ഫ്രഷ്നർ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ദിവസം എടുത്തു അപ്പോൾ മിനിമം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോളുള്ള എന്തെങ്കിലും തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒരു കുപ്പി പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഈ നമ്മൾ ജുവലറി എന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പൗച്ചുകൾ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പൗച്ചിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയർ ഫ്രഷ്നറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബോക്സുകളോ കുപ്പികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുപ്പികളിൽ നമുക്ക് എയർ ഫ്രഷ്നർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിനടുത്ത് വരെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അതൊരു ഒരു മാസം വരെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എയർ ഫ്രഷ്നർ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ സോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോക്സ് വെച്ചിട്ടും കവർ ചെയ്യാം കാരണം സോക്സ് വലിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോക്സ് വെച്ചിട്ടും ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എയർ ഫ്രഷ്നർ ജെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും ചിലവാവില്ല എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ആ ഒരു കാശ് മാത്രമേ നമുക്ക് മുടക്ക് മുതലായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു തവണ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഈ എയർ ഫ്രഷ്നർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്